Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auz billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shomosto prashongsha shei mohan Allah paker darbare je mohan Allah taala amader ke dini kichu alochona korar taufik diyechen ebong apnara janen je itimoddhe boraborer moto amra আপনাদেরকে শিক্ষামূলক ভিডিও আমরা উপহার দিতে যাচ্ছি দিচ্ছি তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটাকে স্কিপ করবেন না একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে তো অবশ্যই আমরা আজকে আলোচনা করব পুরুষ এবং মহিলাদের সমাজের মধ্যে সাতাশটি ব্যবধান রয়েছে এবং সাতাশটি ব্যবধান কি কি এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব আজকে আমার সাথে আছেন আলহাজ হাফিজ মাওলানা মুফতি ইসাক আল ফরিদি তো আমি আছি আপনাদের সাথে হাফিজুর রহমান শ্রীপুরি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যে আমাকে অনেকে অনেক কমেন্ট করেছেন যে নামাজ তো পুরুষ এবং মহিলাদের আপনারা যেভাবে কমেন্ট করেছেন আমি সেভাবেই আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে নামাজ তো একই হ্যাঁ নামাজ একই কিন্তু আমাদের পুরুষ আমরা যেভাবে রুকু সেদ্ধা করি এবং হাত বাঁধি এর মধ্যে কিছু ব্যবধান রয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে কারণ তারা মহিলা আর আমরা পুরুষ এর মধ্যে কিছু ব্যবধান রয়েছে তো আপনারা শুরু থেকে আপনাদেরকে বলবো আপনারা ভিডিওটাকে স্কিপ করবেন না রিকোয়েস্ট থাকবে অনেক কিছু শিখতে পারবেন আজকের এই ভিডিও থেকে জীবনে তো অনেক ভিডিওই দেখেন অনেক সময় নষ্ট করেন ঘন্টার পর ঘন্টা সিনেমা দেখেন তো আজকের এই সিনেমাটা না হয় দেখেন একটু তো আমরা আরেকটা কথা বলবো যে এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আর মূলত আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো ওস্তাদজি আমরা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে নামাজের সাতাশটি ব্যবধান রয়েছে তো আমরা মূলত এই বিষয়টা আমরা একটু জানতে চাই বা আমার দর্শকদের একটু জানাতে চাই কারণ আমাদের এই বিষয়টা জানা থাকলে তো আমাদের আমল করতে আরও সহজ হবে তো আমি আপনাদেরকে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে সুন্দরভাবে একটু বুঝায়া আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আমার প্রিয় দর্শক মণ্ডলী ভাইদেরকে আমি লক্ষ্য করে কিছু কথা বলছি সে কথাটা হলো যে আমার অনেক ভাইয়েরা বিভিন্ন সেমিনারে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেন যে পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এ কথাটা বলেন এবং তারা দলিল হিসাবে বলেন সল্ল কামার আই তুমি ও সল্লি প্রিয় নবীজির হাদিসটা পেশ করেন যে তোমরা নবীজি বলছেন তোমরা নমাজ নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছ এখন এই হাদিসটা নবী কাদেরকে সম্মুখ রেখে বলছেন এটা সাহাবা একামদেরকে সম্মুখ রেখে বলছেন হাদিসটা এখন আমরা কিন্তু কোনো অভিজিকে দেখি নাই নবীজির একবার নিকটবর্তী সাহাবা একামদর দেখি নাই তাহলে এই হাদিসটা যে নবীজি বলছেন সল্লু কামার আই তু মনি ও সল্লি তোমরা নামাজ পড়ো যেইভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছ তাহলে আমরা কিভাবে নামাজ পড়ব আমরা তো নবীকে দেখি নাই তাহলে আমরা ফলো করব আমাদের আকাবির ওলা মাইক্রাম দেখে আমাদের আকাবির ওলা মাইক্রাম বড় বড় মহাক্ষেক ওলা মাইক্রাম থেকে ফলো করব ওনারা ওনাদের ওস্তাদকে ওনাদের ওনারা ওনাদের ওস্তাদকে এইভাবে ধারাবাহিকভাবে ফলো করতে করতে এক পর্যায়ে গিয়ে তারা আবার তাবিদেরকে অনুসরণ করবে তাবিদরা সাহাবাইক্রম থেকে অনুসরণ করবে সাহাবাইক্রম নবীজিকে অনুসরণ করবে এইভাবেই আস্তে আস্তে ধারাবাহিকতা আমাদের পর্যন্ত আসছে তাহলে আমরা আমাদের আকাবির জিনারা তারা এই এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাতাশটা ব্যবধান দেখাইছেন সাতাশটা ব্যবধান দেখাইছেন ওই সাতাশটা ব্যবধান ওই এখন আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করব তবে বুঝে নিই এর আগে সাতাশটা ব্যবধান বলার আগে কিছু কথা বুঝে নিই যে আল্লাহ পাক নারী এবং পুরুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছেন সৃষ্টিগতভাবেই তাদেরকে একটু ব্যবধান করে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন নারীদেরকে এক ধরনের ব্যবধান দিয়ে করছেন আমাদের মধ্যে থেকে নারীদের মধ্যে একটু ব্যবধান করছেন এবং তাদের কর্মক্ষেত্র ব্যবধান করছেন তাদের ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যবধান করছেন আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রেও কিছু ব্যবধান করেছেন যেমন আল্লাহ বা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন হ্যাঁ আল্লাহ বা কোরআনে বলতে বলছেন যে আর রিজাল কৌয়ামুন আলান নিসা 
নারীদের উপর কর্তৃত্ব দিবে পুরুষেরা পুরুষেরা যোদ্ধা হবে নারীরা তাদের সহযোগী হবে নারীরা যোদ্ধা হবে না তাদের সহযোগী হবে এমনিভাবে নারী নারীদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন করেছেন পুরুষরা বাহিরে রুজি রিজি রোজগার সন্ধান করবে আর মহিলাদেরকে ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন অকর্ণাফি বইয়ুত কন্যা যে তোমরা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকো ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থেকে আল্লাহ পাকের হুকুম বিধানগুলি পালন করতে বলছে হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো তারাও বাহির হবে সেটা খুব কচিত খুব কম পরাজনের ক্ষেত্রে তারপর আমলের ক্ষেত্রেও মেয়েদের ব্যাপারে একটু ব্যবধান করছেন আল্লাহ পাক কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা হলো যেখান আমাদের হজ ফরজ হলে পুরুষদের উপর হজ ফরজ হলে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই সাথে সাথে আমরা হজের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি আর নারীদের হজ ফরজ হইলেই তারা যেতে পারবে না বরং তাদের মহরম পুরুষ লাগবে তারপরে তারা কোথায় যাবে হজে যেতে পারবে মহরম পুরুষ ছাড়া তারা হজে যেতে পারবে না এই জন্যই তাদের সৃষ্টিগতভাবে পরিবর্তন তাদের স্থান পরিবর্তন এবং তাদের আমলের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন আর অনুরূপভাবে নামাজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন তাদের ব্যাপারে আসে তো আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু বলবো নারী পুরুষের নারী পুরুষের নামাজের মধ্যে ব্যবধান আছে সাতাইশটা সাতাইশটা ব্যবধ আছে খজাইনুল আসার একটা কিতাব আছে খজাইনুল আসারের মধ্যে পঁচিশটির কথা উল্লেখ করেছেন আর দুইটি পরে আমি বলতেছি পঁচিশটির মধ্যে একটা বলছেন একটা বলছেন মহিলাদের হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠবে মহিলাদের হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠবে এই পর্যন্ত কাঁধ পর্যন্ত মহিলাদের হাত উঠবে আর পুরুষদের হাত কানে লতি পর্যন্ত উঠবে কানে লতি পর্যন্ত উঠবে কারণ মহিলাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের গঠন একটু ভিন্ন করছেন মহিলা যদি আমাদের পুরুষের মতো হাত এরকম ব্যবধান করেন তাহলে মহিলাদের গঠনের মধ্যে একটু অন্যরকম বেমানান দেখা তো এই জন্যই আমাদের আকাবাইর ওলামা একরাম সাহাবা একরাম থেকে ব্যাখ্যা শুনছেন ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা শুনে আমাদের পর্যন্ত পোষাই দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা করে তো হাজাইনুল আসার কিতাবের মধ্যে আসছে মহিলারা কাত পর্যন্ত হাত উঠাবে আর পুরুষেরা কানে লতি পর্যন্ত উঠাবে তো এই ব্যবধানটা একটু অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন ব্যবধান দ্বিতীয় ব্যবধানটা হলো দ্বিতীয় ব্যবধানটা আমরা ভালো করে ধরে নিব হাত মহিলারা বের করবে না মহিলার হাত বের করবে না মহিলারা ওড়নার ভিতরে হাত রাখবে অথবা কাপড়ের ভিতরে হাত রাখবে আর আমাদের পুরুষদেরকে ব্যাপারে বলা হয়েছে হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে পুরুষরা যেন যেমন তাদের হা শরীরের মধ্যে যদি যদি চাদর থাকে তো চাদরের বাহিরে হাত বের করে তারপরে তো বিরুলার সময় হাত উঠাইতে বলছে আর মহিলারা পর্দার ভিতরে তাদের যে আপনার যে ওড়না আছে ওড়নার ভিতরে হাত রেখেই তারা কি করবে হ্যাঁ হাত বাঁধবে তো দ্বিতীয় ব্যবধানটা অবশ্যই আমরা বুঝতে পারলাম হাত বের করবে না তৃতীয় ব্যবধানটা হলো হাতের পোষার ওপরে অপর হাত রাখবে হাতের পোষার ওপরে অপর হাত রাখবে এর অর্থ হলো সাধারণত সাধারণত এটা বলা হয় কবজি কবজি আর এটাকে বলা হয় পোষা এটাকে বলা হয় পোষা তো মহিলারা মহিলারা তাদের হাত এক হাতকে অপর হাতের পোষার ওপরে রাখবে এই পোষার ওপরে রাখবে আর আমরা পুরুষরা যারা আছি আমাদের হাতকে হাতকে আমরা আমরা কবজির ওপরে রাখবো তাহলে ব্যবধানটা অবশ্যই বুঝছেন তারা রাখবে হাতের পোষারে এক হাতকে অপর হাতের পোষার ওপরে রাখবে হ্যাঁ এক হা এক হাতকে অপর হাতের পোষার ওপরে রাখবে তো তৃতীয় ব্যবধান অবশ্যই আমরা বুঝে নিলাম অবশ্যই বুঝে নিলাম চতুর্থ ব্যবধানটা আমাদের জানতে হবে মহিলারা তাদের স্তনের নিচে হাত বাঁধবে তাদের হাত স্তনের নিচে বাঁধবে মহিলারা চতুর্থ ব্যবধানটা আমরা অবশ্যই বুঝলাম তো অথচ আমাদের হাত আমাদের ব্যাপারে পুরুষের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে যে হাত বাঁধবো আমাদের ইমাম হানাফ আবু হানিফার হাত মাসলাক অনুযায়ী হাত বাঁধবো হাত বাঁধার পর হাত ছেড়ে দিব যে পর্যন্ত যায় নাবি অথবা নাবির নিচেও যদি যায় সে পর্যন্ত আমাদের হাত যাবে কারণ মহিলাদের ব্যাপারে বল স্তনের ওপরে স্তনের স্তনের নিচে হাত বাঁধবে মহিলারা স্তনের নিচে হাত বাঁধবে তাহলে ব্যবধানটা আমরা অবশ্যই বুঝছি যে চতুর্থ ব্যবধানটা পঞ্চম ব্যবধানটা হলো রুকুতে কম ঝুঁকবে মহিলারা রুকুতে একটু কম ঝুঁকবে আর পুরুষেরা এমনভাবে ঝুঁকবে যে তাদের পিঠ এবং তাদের মাথা বরাবর হবে উদাহরণ হিসাবে অনেক ওলাম একরাম বলে থাকেন বলে থাকেন যে এক গেলাস পানি তার পিঠের ওপরে রাখলে যেন এ এক ফোঁটা পানি যেন তার পিঠের ওপরে না পড়ে একেবারে সমতল হবে কিন্তু মহিলারা এইভাবে সমতল 
মহিলাদের ব্যাপারে বলা হয় নাই বলছ ওলামা একরাম ব্যাখ্যা করেছেন সল্লু কামার আই তুমু নিউসল্লির ব্যাখ্যা করেছেন যে যে সমস্ত ওলামা একরাম মান্য বড় ওলামা একরাম তারা বলেছেন যে মহিলারা একটু কম জুগবে রুখতে তার পঞ্চম ব্যবধানটা অবশ্যই আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে আমরা আসছি ষষ্ঠ ছয় নম্বর আমরা ব্যবধান রুকুতে হাতে ভর করবে না মহিলারা মহিলারা রুকুতে হাতে ভর করবে না তাদের হাতরা আলতুভাবে রাখে আগলা রাখবে এক একবারে ভর সারা রাখবে হাত সাবাগিভাবে রাখবে আর আমাদের পুরুষদেরকে বলে বলছে কোন কোনো আমাকে বলতে গিয়ে কথা বলছেন বাঘের থাপার মতো এইভাবে তার হাঁটুর মধ্যে এরকম ধরবে হ্যাঁ আর মহিলাদের ব্যাপারে মধ্যে আলতুভাবে হাতকে রাখবে হাতের মধ্যে বর বর দেওয়ার প্রয়োজন হবে না তাহলে অবশ্যই আমরা ছয় নম্বর ব্যবধানটা বুঝতে পারলাম সাত নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছে যে রুকুতে হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে রুতু রুকুতে হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে আর আমরা পুরুষেরা হাতের আঙ্গুল আমরা স্বাভাবিক রেখে রাখি আমরা স্বাভাবিক রাখে আমরা স্বাভাবিক রাখি আর মহিলারা হাত মিলি আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে রাখবে তাহলে একটু ব্যবধানটা আমরা বুঝছি মহিলারা মিলিয়ে রাখবে আর পুরুষটা স্বাভাবিকভাবে রাখবে তো আমরা সাত নম্বর ব্যবধানটা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারলাম এরপরে আসেন আট নম্বর ব্যবধানটা রুকুতে রুকুতে হাত হাত হাঁটুর উপরে রাখবে রুকুতে হাত হাঁটুর উপরে রাখবে মহিলারা হ্যাঁ হা উপরে রাখবে একবার সজোরে ধরবে না উপরে রাখবে তার আমরা অথচ হাঁটুর মধ্যে রাখি আর মহিলাদের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে মহিলাদের ব্যাপারে বলছে হাঁটুর উপরে রাখতে যেহেতু তারা যুগবি কম এই জন্য তাদের হাঁটুর পর্যন্ত তাদের পোষা তাদের কঠিন কষ্ট এই জন্য তাদের হাঁটুর উপরে তা হাতকে আলতোভাবে তারা রাখবে তাহলে বুঝে গেল আমরা আট নম্বর ব্যবধানটা আবু বুঝে নিলাম এবার আসেন আমরা নয় নম্বর ব্যবধানের দিকে যাই নয় নম্বর ব্যবধান হলো রুকুতে হাঁটু সামান্য ঝুঁকাবে রুকু রুকুতে হাঁটু সামান্য ঝুঁকাবে মহিলারা আর আমাদের ব্যাপারে একেবারে খাড়া রাখবে পুরুষদের ব্যাপারে হাঁটু খা একবারে ধারানো অবস্থায় সোজা রাখবে আর মহিলাদের ব্যাপারে নয় নম্বর ব্যবধানে কি বলছেন হাঁটুটা একটু সামান্য ঝুঁকবে তাহলে একটু ব্যবধানটা বুঝতে পারলাম নয় নম্বর ব্যবধানের মধ্যে এবার আসেন দশ নম্বর ব্যবধান দশ নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছে রুকুতে শরীর ও হাত মিলিয়ে রাখবে মহিলারা রুকুতে রুকুতে শরীর ও হাত মিলিয়ে রাখবে কারণ হইল তারা নারী জাতি তারা নারী জাতি তাদের ব্যাপারে কেন এই কথাটা বলা হয়েছে যে তাদের শরীর একটা পর্দা তাদের হাত শরীর এইভাবে মিলিয়ে রাখবে আর আমরা পুরুষরা বলছে এমনভাবে রাখব হ্যাঁ কেন অনেক ওলা মাইকরাম বলে একটু ফাঁক থাকবে তার ব্যাখ্যার মধ্যে হ্যাঁ ফাঁক থাকবে হ্যাঁ এক একটু দূরত্ব থাকবে আর মহিলাদের ব্যাপারে একেবারে মিলিয়ে রাখবে তাহলে দশ নম্বর ব্যবধানটা অবশ্যই আমরা বুঝতে পারলাম এবার আসেন আমরা এগারো নম্বর ব্যবধানের দিকে যাই এগারো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে মহিলারা সেইজদের মধ্যে বগল মিলি মিলিয়ে রাখবে সেইজদের মধ্যে বগল মিলিয়ে রাখবে এই বগলটা মিলিয়ে রাখবে আর পুরুষরা বগল থেকে হাতকে দূরে রাখবে তাহলে অবশ্যই আমরা এগারো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে হ্যাঁ বগল থেকে হাতকে দূরে রাখ দূরে রাখবো পুরুষরা আর মহিলারা মিলিয়ে রাখবে এগারো নম্বর ব্যবধান এবার আসেন আমরা বারো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে যাই বারো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে সেই দায় অবয় হাত বিছিয়ে রাখবে মহিলারা সেই দায় অবয় হাত বিছিয়ে রাখবে এইভাবে বিছিয়ে রাখবে আর পুরুষরা স্বাভাবিকভাবে একটু উঁচু রাখবে অনেক ওলা মাইকরাম বয়ন করতে গিয়ে একটা এইভাবে বয়ন করছেন যে হাতের নিচে একটা কবুতরের ডিম থাকলে যেমন উঁচু হয় সামান্য এরা তো একটা উঁচু থাকবে আর মহিলারা একবার জমিনের সাথে হাতকে একবার মিলিয়ে দিবে বারো দান বারো নম্বর ব্যবধানটা আমরাও কি বুঝলাম যে মহিলারা মহিলারা সেই যাতে হাত একবারে মিলিয়ে দিবে হ্যাঁ জমিনের সাথে মিলিয়ে দিবে আর পুরুষরা একটু স্বাভাবিক উঁচু রাখবে এই ব্যবধানটা এটা আমাদের নিজের কোনো বানানো না বরঞ্চ ওলামা একরাম মহাক্ষেক ওলামা একরাম তাদের ওস্তাদ তারা তাদের ওস্তাদ তারা তাদের ওস্তাদ এইভাবে সাহাবাহিক পর্যন্ত ধারাবাহিকতা তাদেরকে বর্ণনা রয়েছে এইবার আমরা আসি বারো নম্বর ব্যবধান আমরা গেলাম তেরো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসি বসার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে মহিলারা বসার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে আর পুরুষেরা কি করবে বাম পা বিছিয়ে 
বাম পায়ের ওপরে বসবে ডান পা করে খাড়া করে দিয়ে পুরুষরা এইভাবে বসবে বাম পাকে বিছিয়ে দিবে আর ডান পা ওকে খাড়া করে তার আঙ্গুলগুলি কেবলার দিকে রেখে বসবে আর মহিলারা তাদের ওবয় পাকে কি করবে আপনার ডান দিকে ভিড় করে দিবে তাহলে ব্যবধানটা অবশ্যই আছে তাহলে তেরো নম্বর ব্যবধানটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার আসেন আমরা চোদ্দ নম্বর ব্যবধানে যাই চোদ্দ নম্বর ব্যবধান হলো বসার সময় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে মহিলারা বসার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি যে আছে আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে রাখবে আর পুরুষরা স্বাভাবিকভাবে রাখবে যেইভাবে থাকে সাধারণত ওইভাবে রাখবে আর মা বোনরা হাতের আঙ্গুলগুলিকে মিলিয়ে রাখবে তাহলে চোদ্দ নম্বর ব্যবধানটা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারলাম এবার আসি আমরা পনেরো নম্বর ব্যবধান পনেরো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছে যে মহিলাদের নামাজে নামাজের মধ্যে কোনো লোকমার প্রয়োজন হলে মহিলারা জবানের মাধ্যমে লোকমা দিবে না জবানের মাধ্যমে লোকমা দিবে না সবার জবানের মাধ্যমে তাদেরকে ইমামকে সতর্ক করবে না বরঞ্চ সতর্ক করবে হাতের আঘাতের দ্বারা হাতের বাড়ির দ্বারা হাতের আওয়াজের দ্বারা শব্দর দ্বারা যেমন এইভাবে হাতের শব্দ করবে এইভাবে শব্দ করবে এইভাবে শব্দ করলে ইমাম সাহেব বুঝতে পারবে যে আমার নামাজের মধ্যে কোনো ভুল হচ্ছে অথচ আমরা পুরুষরা কী করবে পুরুষরা জবান খুলে লোকমা দিয়ে দিবে আর মা বোনরা কী করবে মা বোনরা হাতের মধ্যে একটু মৃদুভাবে শব্দ করবে এই শব্দর মাধ্যমে ইমাম সাহেব বুঝে নিবে আমার নামাজের কোনো সমস্যা হচ্ছে এটা তাদের জবানের আওয়াজটাও যে পর্দা এইটাও ওলামা একরাম বয়ানের মধ্যে বলেছেন তার ব্যাখ্যার মধ্যে করেছেন এরপর আসেন ষোলো নম্বর ব্যবধান পুরুষের নামাজের ইমামতি করবে না মহিলারা পুরুষের নামাজের ইমামতি করবে না পুরুষরা পুরুষের নামাজের ইমামতি করবে হ্যাঁ পুরুষরা মহিলাদের নামাজের ইমামতি করবে কিন্তু মহিলারা পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারবে না এটা ষোলো নম্বর ব্যবধান এবার আসেন সতেরো নম্বর ব্যবধান একাধিক মহিলাদের জামাতে নামাজ মাখরু একাকি একাকি মহিলাদের জামাত মাখরু শুধু মহিলাই মহিলা আর একাকি শুধু একাকি মহিলাদের জামাত মাখরু এরা ওলামা একরাম কিতাবের মতো স্পষ্ট করে লিখেছে তো সতেরো নম্বর ব্যবধান আমরা শুনতে পারলাম এবার আমরা আসি আঠারো নম্বর ব্যবধান আঠারো নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছে মহিলাদের জামাতে ইমাম তাদের মাঝখানে দাঁড়াবে না মহিলাদের জামাতে ইমাম সাহেব তাদের মাঝখানে দাঁড়াবে না বরঞ্চ তাদের আগ বাড়িয়ে এক জামাত এক এক কাতার আগে ইমাম সাহেব দাঁড়াবে বরাবর দাঁড়াতে দাঁড়া দাঁড়াবে না অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষরা যখন এরকম পিছনে জায়গা না থাকে পিছনে যদি জায়গা না থাকে তাহলে ইমাম সাহেব ওই কাতারে মাঝখানে দাঁড়াইতে পারে কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারে এক কাতার সামনে দাঁড়াতে হবে কমসে কম এক কাতার সামনে দাঁড়াতে হবে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম যে ইমাম সাহেব কোথায় দাঁড়াবে আঠারো নম্বর ব্যবধান আমরা বুঝতে পারলাম উনিশ নম্বরের মধ্যে আসছি মহিলাদের জন্যে জামাতে শরী খাওয়া মাখরু মহিলাদের জন্যে জামাতে শরী খাওয়া মাখরু মহিলাদের জামাতে শরী খাওয়া মাখরু এখন বলতে পারেন যে রসুলের জমানা তো সাহাবা একরাম সাহাবা একরাম তো সাহাবা একরামদের সাথে সাহাবিয়ারও তো নামাজে শরিক হয়েছেন তাহলে আপনি কি সাহাবা একরামদের থেকে বেশি বুঝেন আপনি কি রসুল থেকে বেশি বুঝেন না আমরা এই কথা কখনো এই বেয়াদবি কথা বলবো না আমরা নবী থেকে বেশি বুঝি না সাহাবা একরাম থেকে বেশি বুঝি না তবে হাজার আয়সা সিদ্দিকের দিয়ে হলো তাহলে আনার জীবদ্দশা উনি বলছেন ওনার জীবদ্দশা উনি বলছেন যে প্রিয় নবীজি যদি এই বর্তমানে এই অবস্থাটা দেখতেন নবীজি রেন্তেকালের পরে অর্থাৎ এই বর্তমানে অবস্থাটা যদি নবীজি দেখতেন তাহলে নবীজি নবীজি ও মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন তাহলে হজরত আয়সা সিদ্দিকের দিল তাহলে না নবীজি রেন্তেকালের কিছুদিন পরেই কথা বলছেন তাহলে এখন নবীজি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে কত বড় ব্যবধান হয়েছে সময়ের কত বড় ব্যবধান হয়েছে এখন দেখলে এই পরিস্থিতি দেখলে নবীজি কি বলতেন হাজত অমর উদ্দি উল্লাহ তাল আনহু তার স্ত্রীকে বললেন তার স্ত্রীকে বললেন যে মসজিদে যাবে না তো হজরত অমর উদ্দি উল্লাহ তাল আনহু স্ত্রী বললেন কি কেমনে কেন কেন যাবে না 
রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে মধ্যশা আমরা নামাজ পড়ছি রসুল নিষেধ করেন নাই আপনি নিষেধ করবেন কেন হাজত অমর রদুল্লাহ চিন্তা করলেন হাজত অমর রদুল্লাহ চিন্তা করলেন সে রসুলের হাদিস বলছে এখানে আমার চুপ থাকাই উচিত হাজত অমর রদুল্লাহ আমার কিছু বললেন না তো উনি কি করলেন মসজিদে গেলেন ফজরের জামাতে শরিক হইলেন ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার পরে নামাজ শেষ বাসার দিকে ফিরছেন হাজত অমর রদুল্লাহ তাল গাছের এক আড়ালে থেকে গাছের এক আড়ালে থেকে স্ত্রীর ওরনা ধরে টান দিচ্ছেন স্ত্রী পিছনের দিকে না তাকাইয়া ওরনাকে টেনে দৌড়িয়ে বাড়িতে বসে গেছেন পরের পরের রক্ত নামাজের আর শরিক হন না শরিক হন না কী ব্যাপার তুই নামাজে যাবে না বলছে যে আগের পরিবেশে বর্তমানে পরিবেশে নাই তো এটা বুঝাইছেন যে দিন দিন আমাদের আমল আখলাক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এখন মহিলারা ঘর থেকে যদি বের হয় তাহলে তাদের জানে নিরাপত্তা আসবে না তাদের 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 আমলের নিরাপত্তা পাবে না এই কারণেই ওলা মাইকরাম বলছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া মাখু তাহলে আমরা এটা যেহেতু আমরা যে মাসলাকটা অনু আমরা যে মাজাহাবটাকে অনুসরণ করি ওই মাজাহাবের ইমাম হয়েছে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী এবং আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী মাজাহাবের মধ্যে উনি বলো তাহাকিক ওয়ালা ইমাম ছিলেন সমস্ত ইমামদের ইমাম ছিলেন উনি এবং উনি ইমামদের জগতে উনি শাইখ ছিলেন এবং বড় বড় ইমামরাও ওনার ওনার ছাত্র ছিল তো ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই তাহাকিক ওয়ালা ইমাম ছিলেন তা ওনার এই মাসলাক অনুযায়ী ওনার মাসলাক অনুযায়ী মহিলাদের মসজিদ যাওয়া মাখরু অন্য অন্য কিছু কিছু ইমাম যিনারা এটাকে মাখরু বলেন না যিনারা বলেন মহিলারা মসজিদে যেতে পারে এই কারণে ওনাদের সেই মাজহাবকে অনুসরণ করে যে সমস্ত মা বোনেরা আছে তারা যায় ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আল্লাহ মাজহাব যারা অনুসরণ করে তারা আর মসজিদে যায় না তো উনিশ নম্বর ব্যবধান আমরা শুনতে পাইলাম এরপর আমরা বিশ নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছি জামাতে পুরুষের পিছনে দাঁড়াবে মা বোনরা যদি যায় মাখরুকে মাখরুকে শিকার করেও যদি যায় তাহলে কাতারটা কীভাবে হবে কাতারটা ইমাম সাপ দাঁড়াবে এরপরে পুরুষরা দাঁড়াবে এরপরে বাচ্চারা দাঁড়াবে এবার এরপর মা বোনরা দাঁড়াবে এরপর বড় বড় মা বোনরা দাঁড়াবে যদিও মাখরুকে ডিং গিয়ে কোনো মা বোন যায় তাহলে কিভাবে নামাজটা করবে কাতারটা কোথায় করবে কীভাবে পদ্ধতিটি করবে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে তো ইমামে মা বোনরা পুরুষের কোথায় দাঁড়াবে পিছনে দাঁড়াবে একেবারে পিছনে দাঁড়াবে এবার আসছি আমরা একুশ নম্বর ব্যবধান মহিলাদের উপর জুমা ফরজ নয় মহিলাদের উপরে জুমা ফরজ নয় আর পুরুষদের উপরে জুমা ফরজ এবার আমরা আসি বাইশ নম্বর ঈদের নামাজ মা বন্ধের উপরে ওয়াজিব নয় ঈদের নামাজ মা বন্ধের উপরে ওয়াজিব নয় পুরুষদের উপরে ওয়াজিব তো আমরা বাইশ নম্বর ব্যবধান পর্যন্ত শুনতে শুনতে পারলাম এবার আমরা আসি তেইশ নম্বর ব্যবধান তেইশ নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছে আইয়ামে তাস্টিক আসছে আইয়ামে তাস্টিক পাঁচ দিন তেইশক্ত নামাজের মধ্যে তেইশক্ত নামাজের মধ্যে তকবির পড়তে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওলিল্লাহাম আইয়ামে তাস্টিকের দিনগুলিতে তাকবির বলা এক বর্ণনা মতে মা বন্ধের উপরে ওয়াজিব নয় এক বর্ণনা মতে মা বন্ধের উপরে ওয়াজিব নয় এবার আসি আমরা চব্বিশ নম্বর ব্যবধান চব্বিশ নম্বর ব্যবধান ফজরের নামাজ মা বোনরা রাতের অন্ধকারে পড়া উত্তম ফজরের নামাজ মা বোনরা রাত্রের অন্ধকারে পড়া উত্তম আর পুরুষদের ব্যাপারে আসছে ইসফিরু ফর্সা করে ফজরের নামাজ পড়তে বলছে হাদিসের মধ্যে আসছে ফর্সা করে ফজরের নামাজ পড়তে বলছেন তো মা বোনরা একটু অন্ধকার থাকতেই পড়ে নিবে আর পুরুষেরা ফর্সা করে ফজরের নামাজ পড়বে এই পর্যন্ত আমরা চব্বিশ নম্বর ব্যবধানের মধ্যে আসছি এবার আমরা আসি পঁচিশ নম্বর ব্যবধান পঁচিশ নম্বর ব্যবধান হলো মা বোনরা সহজরে কেরাত পড়বে না মা বোনরা সহজরে আমরা আমরা এর মধ্যে মাস মাসালায় বলি যে আস্তের জায়গা কেরাত আসতে পড়বে জোরের জায়গায় কেরাত জোরে পড়বে এটা আমরা বলি ওয়াজিব 
তো পুরুষের যে আসতে জায়গা পুরুষের আসতে পারবে জোরের জায়গা জোরে পড়বে আর মা বোনরা জোর আর আসতে ওইটাই তাদের মাসলা হলো তারা কেরাত সজোরে পড়বে না তারা কেরাত আসতে পারবে তো এই পর্যন্ত হাজাইনুল আসার যে নামক কিতাব এবং কুদুরি এই সব অগয়রা ইত্যাদি ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে পঁচিশটা ব্যবধান কথা উল্লেখ করেছেন আর দুইটা ব্যবধান ইমাম তহাউই রহমতুল্লাহ আলী দুইটা ব্যবধান উনি এই পঁচিশটার সাথে সংযুক্ত করেছেন সে একটা হলো যে মহিলারা আজান দিবে না মহিলারা আজান দিবে না এই হলো আপনার ছাব্বিশ নম্বর ব্যবধান সাতাশ নম্বর ব্যবধান ইমাম তহাউই রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন মহিলারা মসজিদে এতেকাপ করবে না মা বোনরা মসজিদে এতেকাপ করবে না তাহলে এই সাতাশটা ব্যবধান হ্যাঁ আমরা অবশ্যই এগুলিকে আয়ত্তে আয়ত্তে দিন করে রাখব এবং মুখস্থ করে নেব এবং এই ব্যবধানের উপরে আমরা আমল করব আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সবাইকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপরে আমল করে আমাদের নামাজকে সুন্দর করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করে কবর যাওয়ার তৌফিক দান করুন ও আখরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমি আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আমি আবারও সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে এই সুন্দর একটা ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারতেছি পেরেছি তো ইতিমধ্যে আপনারা যা কিছু শুনলেন জানলেন যাদের বোঝা বুঝতে সমস্যা আছে একটু যারা বুঝতেছেন না বা বোঝার মধ্যে একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আমরা স্ক্রিনে যেই দেওয়া নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা মূলত হুজুরের পার্সোনাল নাম্বার সো আপনারা চাইলে হুজুরের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা বিষয়টা বুঝে নিতে পারেন সো আমরা বিশেষ 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 করে আমি আপনাদের কাছে সবসময় রিকোয়েস্ট করে থাকি যে আপনারা আমার এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে করে তারাও কিছু শিখতে পারে তো এখান থেকে তারাও যদি কিছু শিখতে পারে তাহলে আপনিও সেখান থেকে কিছু আমলের সবের ভাগিদার হবেন তো আপনারা সবাই আমাদের কোনো মতামত থাকলে জানাবেন নেক্সটে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে করতে পারেন আমরা সেইভাবে আপনাদেরকে সেই প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুফ